Здравствуйте, друзья! Сегодня 18 октября 2021 года. И даже по первым кадрам, я думаю, что вы догадываетесь, что здесь лес не такой, как прошлые мои поездки. Мы решили все-таки сменить обстановку и попробовать сегодня в большей степени не опять пособирать, от которых мы устали отбиваться, их невозможно все собрать. Решили походить по другому биотопу. И э, что мы нашли одним из первых грибочков? Это вот такой вот красавец. Подосиновик. Подосиновик красноголовик. Смотрите, сказочный какой. Ну, как вы знаете, как я всегда говорю, да и все грибники, я думаю, это знают прекрасно. Если нашел один гриб, всегда смотри рядом, потому что найти что-то, вероятность достаточно большая. Так, что там? Вот он, он, вот он, ух, этот вообще, а, малыш отличный. Спасибо, лес, большое за такую находочку. Так. А вот этот гриб точно мы не берем. И не советую. Хотя вообще говорят, что кто умеет с ними обращаться, тот может сделать какие-то настойки, наверное. Какие-то ну, для наружного применения. Это мухомор. И мухомор этот, насколько я... Ну, практически на 100% уверен, что мухомор пантерный. Гриб ядовитый. Наверное, не смертельно ядовитый. Но, опять же, сколько съесть? Два штуки, да, там, или килограмм. Килограмм, наверное, грибов съесть любых можно получить не очень хорошее самочувствие. Вот, по-моему, делаю всякие курсы, там, типа микродозинга. Но я в этом не специалист. Сам этим заниматься не хочу. И вам советов давать не могу. Давайте посмотрим, что сегодня получится. Я надеюсь, что грибная охота должна быть интересной. Очень хочется верить, что успешной. А как, друзья, вы знаете, подосиновики бывают далеко не только красноголовики. У них много разных форм. И под березовики, кстати говоря, это все по большому счету один вид, да, лексинумов. Вот у нас еще и вот такие вот сероголовики встречаются. Но, скажу честно, красноголовых я, конечно, люблю собирать гораздо-гораздо больше. А самое большое удовольствие это подосиновик белоножковый. Очень хочется верить, что сегодня он найдется, но пока вот нет. Ну, по большому счету, мы только начали. Так что надежды не теряем. Знаете, какой красавец, а? Ай, шляпа. Первое местечко, друзья, которое мы сегодня посетили, нас не сильно одарило грибами. Но я думаю, что дело тут, наверное, в двух причинах. Первая причина, которая, в принципе, такая легко устранимая, это настройка взгляда, потому что искать их достаточно сложно. Вот под цвет листьев, сейчас листопад уже такой обильный, они достаточно хорошо маскируются, грибочки. Но с этим бороться достаточно приятно и интересно, потому что чем тяжелее найти, тем ценнее находка. А вот вторая причина... Такая, которую ну, на Кубани, наверное, невозможно решить никак. Потому что, наверное, больше грибников, чем здесь, нет просто нигде на квадратный, там, не знаю, километр. Это место явно мы шли уже по хоженному, и причем по такому свежехоженному. И вот пока получилось такая достаточно небольшой такой результат. Даже, ну что, тут толком-то и дно не закрыли у корзинки. Но мы сейчас собираемся переехать. Божью коровку нужно выпустить. 
красота вот так вот продолжаем поиски оставайтесь с нами не уходите я думаю что вдруг что-то будет интересное в общем с подосиновиками у нас если брать в целом не задалось ну немножко насобирали потом покажу итог а, поэтому мы конечно переехали и теперь будем смотреть еще всяко разно пытаться собирать что нам попадается Ох, немножко даже подскользнулся масленок масленок зернистый Вы знаете удивительно вчера вот наверное штук 40 маслят мы нашли они были все идеально чистые не червивые просто поразительно вот такой вот но как вы понимаете маслятами мы ограничиваться сегодня не собираемся и поэтому будем искать еще и другие грибы и я думаю что вы уже видите это опята вот они припорошенные листвой веточками ну, конечно же мы их заберем конечно заберем и еще поищем а вот на этом месте я хочу передать свой очередной традиционный привет и сегодня мой привет для Натальи и Александра из Ульяновска. Наталья, в основном-то, конечно, вы меня смотрите. Ну, привет вам обоим, и вам, и супругу вашему. Большое спасибо за ваше внимание. Мне всегда приятно читать ваши комментарии. Здоровья, счастья. Всем вашим близким вашей семье и конечно же когда вы ходите в лес чтобы лес вас не обижал а одаривал находками вот например такими рыжиками такими хорошими красивыми и полезными ну очередные опята в чем знаете такие такой размер который хорош для многих вещей хоть для супа хоть для жарки для мариновки можно конечно их и в мариновку использовать но уже не так а вот эти вот мариновочные и для кубанских местных грибников то я еще не сказал, где мы сегодня собираем. Мы, конечно, тут несколько мест поменяли уже. Но все это окрестности горячего ключа. Города курорта нашего. Смотрите, тут и замечательные попадаются. Вон какие. И покрупнее. И вон, смотрите, и туда они идут. И возле... А вон там, вон там семейка видна. Здесь практически штучные небольшие кустики, чтобы их не раздавить. Как вы видели, да, из видео, сначала мы пытались собирать подосиновики, но то было место такое, скажем, подлесковое, не не лес такой а вот сейчас переехали в лес где разные типы и осина и сосна есть ну знаете вот они вроде бы небольшими кучками здесь раскиданы но смотрите и вот такие отличные и вот они и сюда идут Ну, ну, я прям доволен, доволен, да, честно скажу. И ведь в глаза-то сразу не бросаются. Постепенно вот иду и 
нахожу, нахожу. Так, друзья, надо собирать уже. Наталья там уже начала резать. Надо ей помогать. Вот он, нормальный размерчик. Опять. Да? Просто замечательный. Но знаете, удивительно, что <coughs> удивительно, что попадаются еще опята гиганты. И вот мы как-то попробовали замариновать их. Вот такие вот, да, ну вот сравнение. Вы знаете, мне они очень понравились именно по вкусовым качествам. Еще есть там уже удобно. И вот он, кустик. Вот примерно таких гигантов. У них обычно здоровые толстые ноги. Вот интересно, почему так получается? Либо это какая-то разновидность. Но я думаю, что еще может быть, когда грибница вот выстреливает совсем небольшим количеством экземплярчиков, штучные, получается силы тратятся не на весь куст, а уходят да, вот в эти буквально штучные экземпляры. Они получаются толстыми, здоровыми. Я такие очень люблю собирать. Друзья, можно подвести итог сегодняшнего похода. Мы уже вышли к машине, поэтому тут дорога совсем рядом. Если будут проезжать, уж извините за звук, извините. Первый заход, даже не первый, наверное, пару заходов у нас получились вот такое, вот такое количество подосиновиков. В основном красноголовиков. А в последующем же, видите, Эту корзинку маленькую, которую у нас поменьше, даже не смогли добрать. То есть не все коту масленица. Вот приходится как-то и так бывает возвращаться домой. А на один раз взяли себе вороночника рожковидного черной лисички. Ну, пожарим ее. Также здесь у нас в корзинах, ну, где-то уже прикопаны, как вы понимаете, рыжики и маслята еще есть. Я считаю, что в целом итог сегодняшнего сбора достаточно удачным. Большое спасибо лесу или совичкам местным. Вам всем, друзья, конечно же, полных корзин. Конечно же, счастья, здоровья, удачи. До новых встреч!